Fala pessoal do canal, aqui quem falou bem no canal é o Android e hoje eu vou testar com vocês aqui o Dharma PS2 no Redmi Note 8 aqui, tá? Versão de 4 GB aqui. Então eu vou testar nele aqui para ver como que tá. Essa aqui é a versão Dharma é, 64 bits, né? Ele não funciona mais em 32 bits até o momento desse vídeo, não sei se vocês vão voltar atrás ou não. E eu vou testar aqui. Eu já fiz um vídeo testando no Poco X3, então você dá uma conferida lá. E agora eu vou, vou testar aqui com vocês nele aqui, tá? Então vou entrar nele aqui. Lembrando que ele, essa versão gratuita, cheia de propaganda, né? Então tem que ter paciência aqui, tá? Então vai ter vários cortes aí para poder tirar as propagandas. Mas fora isso, tudo normal. Então eu vou entrar nele aqui. Aí, pessoal, já tô aqui nele, tá? É, as configurações tá padrão. Eu não mexi em nada aqui, porque ele também não deixa você mexer em muita coisa. Então essa aqui é a configuração padrão que vai estar, tá? tá? Para vocês verem aí, ó, tá? Não tem como mexer em nada aqui. Eu vou deixar tudo na configuração padrão. É, então o jogo que eu vou testar aqui é esse Shadow Colosso e o Dragon Ball aqui, tá? Primeiro eu vou começar pelo Shadow of Colosso aqui. Que não é disse, eu vou apertar aqui, ele vai abrir uma propaganda. Então as propagandas eu vou pular aí para poder não ficar muito ruim o vídeo. Então, vamos lá. Toda vez que você entra na versão grátis, você tem que ter moedinha, né? Como não tem moedinha aqui, eu tenho que ver a propaganda. Então vamos ver a propaganda aqui e já volto com vocês. Aí pessoal, voltei, já tô aqui entrando no jogo já, tá? Já tá lendo aqui direitinho, tá? Então é bem interessante. Esse emulador, ele tinha tudo pra ser bom, né? Só que ele é muito cheio de propaganda e ele é, é mal otimizado. Ele não aproveita bem aqui o processador, a memória, né? Do, seu, do celular. Que nem aqui, ó. Ele tá usando aqui... A GPU tá que ele tá usando bem, ó, 76%. Mas a CPU tá usando 28, 30, tá usando bem pouquinho, tá? Mas o jogo roda. Esse jogo aqui ele é bem pesadão mesmo, tá? Ó, tá vendo? Tá rodando aqui. Ele tá rodando aqui. Deixa eu aumentar aqui. Ele tá rodando a 14 FPS aqui. Então eu vou apertar aqui para ir logo pro. Eu acho que eu gravei, deixa eu ver aqui. Ó, vou carregar de onde que eu tinha. Aí pessoal, voltei aqui. Ó, já tô aqui. Então você pode ver, ó, bem pesadão. Esse jogo ele é bem pesado mesmo, até que ele tá rodando, ó, tá vendo? Não é jogável, mas ele tá rodando aqui. Então, eu acho que quando sair um outro emulador que seja melhorzinho, mais trabalhado, aí vai dar pra jogar de boa. Mas esse jogo, ele é bem pesado, tá? Não é um jogo muito leve, não. Mas, ó, de boa. Não dá pra jogar. Dá só pra testar. Esse jogo, né? Vai depender de jogo pra jogo. Ó, da hora. Esse jogo, ele é muito da hora, é muito bonitão. E assim que ele tá rodando aí no Redmi Note 8... Depois a nova atualização do Damon aí, né? Que agora é Damon que só funciona em 64 bits. Tá vendo? É assim que ele tá rodando aqui. Tá rodando a 19 FPS ali, mas tá muito ruim. A, a sensação é que tá rodando a 5 FPS aqui, tá? Então você vê que não mudou muita coisa, né? Eles estão tentando deixar bom que nem o do PSP, mas eu acho que vai demorar muito tempo até eles conseguirem isso daí, tá vendo? O desempenho aqui é bem pífio mesmo, tá vendo? Mas... O jogo pelo menos abre, né? <risos> Mas jogar mesmo é, é sem chance. Tá vendo? Só se você tiver muita paciência pra poder jogar. Então, esse é a parte aí do, do... Testando aqui o Shadow of Colosso, né? Agora vamos testar aqui o do Dragon Ball pra ver como que tá. E já volto com vocês aí, tá? Pro vídeo não ficar muito longo. O importante é que é mostrar como que tá rodando aí. Aí pessoal, voltei. Agora eu vou colocar aqui o do Dragon Ball, tá? E vamos ver como que vai rodar aí também, tá? Vou testar só esses jogos, dois jogos aqui, porque é muito complicado. Você tem que ver muita propaganda para poder conseguir entrar nos jogos aqui. Então tem que ir com... sem muita pressa aí. Então eu vou aqui entrar no jogo e já volto com vocês. Aí pessoal, já tô entrando aqui no jogo. Como vocês podem ver. A parte do layout aqui dos botões é bem legalzinho, tá? É bem legal mesmo. Pena que ele tem muita propaganda mesmo, né? E não deixa você mexer nas funções se você não pagar. Se você der um pause aqui, você tem que ver propaganda. Se você for carregar o seu salvo, tem que ver propaganda. Então é muita propaganda mesmo, que é um pouco até irritante, né? Mas por enquanto, esse aqui é o único que tem. Tem um outro chamado Prey também, só que ele ainda tá muito fraquinho ainda, né? Não tá muito evoluído aí. Então esse aqui ainda é o melhor que você possa conseguir jogar aí. É, parece que vai sair uma, uma versão do Duke Station, né? para Playstation 2 aí, espero que saia mesmo, que seria bem legal. E aí dá para jogar direitinho aí, tá vendo? De boa aqui. Esse aqui nessa, tá até rodando legal aqui nessa parte, ó. Tá bem legalzinho. Aí, pessoal, vou escolher aqui um modo para poder testar com vocês aqui. Esse aqui você pode ver que tá rodando até melhor, tá? 
É, o Redmi Note 8 aí, ele tem um processador Snapdragon 665, ele usa um Adeno 610, tá? E essa versão aqui tem 4 GB de RAM, tá? Então até que vai bem aí, né? Dependendo do jogo aí que for. Por exemplo, esse menu aqui não tá indo rápido, né? Vamos ver na hora que for no jogo para valer aí como que vai funcionar. Mas aqui no menu tá indo até legalzinho aí. Então vamos esperar aqui. a gente poder entrar já no jogo. Ó, aqui já estamos no jogo agora. Tá rodando ali a 20 FPS, né? Que nem tá dizendo. Vamos ver como que tá o desempenho aqui, né? Ó, o desempenho aqui. Ele tá consumindo aí 36 do, do GPU. É, 30 da CPU, tá vendo? Então você vê que ele não usa muito os recursos do, do aparelho, né? Se usasse seria bem legal aí. Ó, começar a luta aqui. Então vai depender muito do jogo, né? Tá vendo? Nada do, da luta aqui, ó, pode ver que não tá tão rápido. Então não tá muito bom ainda, né? Mesmo essa versão aí não mudou muita coisa, tá? Então esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês, ainda que ainda tá muito ruim o desempenho desse Damo, né? Talvez a versão paga pode ser melhor, mas é muito cara. É 30 reais aí para você poder ainda ter que usar a internet, né? Então não recomendo muito. Mas legalzinho aí para vocês verem como que tá rodando aí é, hoje em dia no Redmi Note 8, né? Você vê que esse celular ele é bem potente, né? Não é tão ruim não, tá? Ele roda muita coisa aí. Inclusive dá para jogar Genshin Impact nele e Fortnite nele, né? não no máximo, né? Tem que regular, mas ele roda também. E no emulador aqui no, do PS2 ele ainda tá sofrendo ainda, né? Mas eu acho que é mais por causa do emulador em si. Se o emulador fosse tipo o PS, do PSP aí, né? O PPSSPP, ele provavelmente ia rodar bem melhor aqui, né? Mas aí é só para vocês terem uma noção de como tá funcionando, beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se gostou compartilha, assina o canal se não gostei. E até o próximo vídeo aí, então falou e fui galera!